हेलो स्टूडेंट क्लास इलेवेंथ फिजिक्स टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर थ्री मोशन इन स्ट्रेट लाइन लेट स्टार्ट मोशन इज कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वी वॉक रन एंड राइड अ बाइसिकल वी सी लीव्स फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज एंड वाटर फ्लोइंग डाउन अ टैम automobiles and planes carry people from one place to the other the earth rotates once every 24 hours and revolves around the sun once a year the sun itself is in motion in the milky way which is again moving within its local group of galaxies so student introduction the common the motion is common to every everything in universe you can see that the person who is walking the child is riding a bicycle the motion of an aeroplane the falling of the leaf the rotation or revolution around uh, of the earth and the other planet around the sun and itself the sun and other planets are in the motion with respect to the their galaxy milky way so all these things they are in the motion objectives at the end of this lesson you'll be able to understand mechanics and its classification distinguish between statics and kinematics distinguish between rest and motion understand relative motion understand types of motion define point mass object and frame of reference differentiate between path length and displacement differentiate between speed and velocity mechanics and its classification all living things move by themselves without any external help animals move from one place to another or they move their body parts are all motion The branch of physics which deals with the study of motion of material objects is called mechanics. Mechanics is broadly classified as 1 statics, 2 kinematics. So mechanics all living thing move by themselves without any external force like the person who is uh, walking he are he is moving without the motion or without any external help and the animals move from one place to another or they move their body parts they are all in the motion now what is mechanics mechanics it is a branch which deals with the study of motion of the relative objects to so, abhi ab jo hum padhenge physics mein jitne bhi material objects hain किसी भी चीज की जो मोशन है स्टडी ऑफ मोशन दे आर कम इन द कैटेगरी ऑफ मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू स्टैटिक्स एंड काइनामेटिक लेट्स स्टार्ट विद द स्टैटिक्स स्टैटिक्स एंड काइनामेटिक्स स्टैटिक्स द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक्स It is the study of motion of objects under the effect of forces in equilibrium. Time factor plays an important role. Kinematics, the branch of mechanics which deals with the study of motion of objects and the factors which causes motion. The force is the cause of motion. Time factor plays an important role. now the statics the branch of mechanics which deals with the study of object at rest is called static let's take an example of this book this book it lies on a table now it is at a rest rest position but at the same time there is n number of forces which is acting on this book like force the gravitational force which is acting in downward direction same to balance this force the force normal reaction which balances this force in upward direction because of these two forces the object is at the rest also force f uh, fs static force and force of friction force of friction you already know it is always acting in the opposite direction and the static force which help the object to move 
नाउ ये जो दो फोर्सेस हैं स्टैटिक फोर्सेस एंड द फ्रिक्शन फोर्स सिंस दे आर इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन दैट्स वाई द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग सेम द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज बैलेंस बाय द नॉर्मल फोर्स अगेन द ऑब्जेक्ट द फोर्सेज आर बैलेंस एंड दैट्स वाई इट इज नॉट मूविंग तो ऑब्जेक्ट आप रेस्ट पोजिशन पे कब बोलोगे जब इसकी सारी फोर्सेस का जो टोटल सम है एलजेब्रिक सम वेदर इट्स ए प्लस और माइनस दैट इज इक्वल टू जीरो जब उसका नेट रिजल्ट आपका जीरो हो जाता है दैट मीन द ऑब्जेक्ट इज एट अ रेस्ट पोजिशन सपोज अगर यहाँ पे मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ी सी मैं ज्यादा लगा दू तो इफ यू अप्लाई द फोर्स कि ऑब्जेक्ट मूव करे दैट मीन्स वो इस वाली फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट को मूव करने में लग रही है वो इससे कम हो गया दैट्स वे द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन मीन द टोटल सम ऑफ ऑल द फोर्सेस यहां पर इस फोर्स के इस फोर्स को इस डायरेक्शन में नेट फोर्स को इस डायरेक्शन में दे रहा दैट्स वे द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन तो स्टार्टिक्स में क्या होता है वी स्टडी द ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट पोजिशन अभी यहाँ पे ये बॉडी रेस्ट पे ये टेबल रेस्ट पे आप भी अभी जो बैठ के टीवी वीडियो देख रहे हैं वो भी एट रेस्ट पोजिशन पर है दैट मीन्स यू पीपल यू आर नॉट मूविंग मीन जो आपके ऊपर जितनी भी फोर्सेज अप्लाई हो रही है वो सारी का जो नेट रिजल्ट है वो जीरो हो रहा है जब नेट रिजल्ट आपका जीरो हो रहा है तो यू पीपल आर एट अ रेस्ट पोजिशन टाइम फैक्टर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर टाइम फैक्टर को हम कंसिडर करेंगे बिकॉज ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अगर वो रेस्ट पोजिशन है तो दैट इज अस्टैटिक अगर वो मोशन में आ गया तो वो आपका कानेमेटिक्स में आ जाएगा नाउ कानेमेटिक द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द फैक्टर विच कॉज द मोशन यहाँ पे भी आपने देखा द बॉल इज देर या पर्सन कोई मूव कर रहा है या इसने बॉल को किक मारा है तो बॉल को किक मारा है तो ऑब्जेक्ट क्या है वो मोशन में है और वॉट इज द कॉज ऑफ द मोशन क्योंकि उसने किक मारा एक फोर्स अप्लाई करी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सो दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन द फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन तो अब अगर ऑब्जेक्ट यहां से एक बॉल को उसने जो किक मारा है वो एक प्लेस से वन प्लेस टू अनदर प्लेस अपनी पोजिशन चेंज कर रही है दैट मीन्स उस पर फोर्स अप्लाई हुई है और वो फोर्स उसको मोशन दे रही है दैट इज द कानेमेटिक्स स्टार्टिक्स में फोर्सेस लग तो रही है लेकिन वो रेस्ट पोजिशन पे लग रही है वहां पर एक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है कानेमेटिक्स में फोर्स लगती है तो मोशन होता है दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कानेमेटिक्स एंड स्टार्टिक्स एंड द फोर्स अगेन फैक्टर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे भी आपका जो टाइम है वो अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट फैक्टर असेसमेंट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट एस नो हाउ मच यूज लैंड क्लिक ट्रू और फॉल्स इन काइनामेटिक्स द टाइम डज नॉट प्ले अ रोल वेरी गुड इन इट In static, the action of force does not take place. Very good. In statics, the effect of force acts in equilibrium. Therefore, the object is at rest. Very good. In mechanics, the mechanics is the branch of physics deals with the material object at rest. Very good. rest and motion rest an object is said to be at rest if it does not change its position with time and with respect to its surroundings when the book lies on the table or a person sitting in a chair shows rest motion an object is said to be in motion if it changes its position with time with respect to its surroundings a bird flying in air A ship sailing on water, a example for a body in motion. So you already know about the object in rest or in motion. If an object is at rest, if it does not change its position with time with respect to its surrounding. For example, your book यहाँ पे table पे lie कर रही है, ठीक है? It does not move with this time तो आपका जाता जा रहा है. और it is not moving with respect to the time and surrounding के accordingly भी वो रेस्ट पोजिशन पर है दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट मोशन में ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू 
इट्स सराउंडिंग अब टाइम तो पास होता रहे टाइम इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक द बोट इज द ओशिप इज सेलिंग ऑन वॉटर विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग सराउंडिंग के हिसाब से भी ये मोशन में है तो दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और ये आपका बॉडी एट रेस्ट rest and motion are relative a person sitting in a moving train is at rest with respect to his fellow passengers but is in motion with respect to the objects outside the train this is the situation when object in one situation can be rest but in another situation the same object is in motion hence rest and motion are relative to each other example A person sitting in his house is at rest but with respect to earth it is in motion with respect to other planets so rest and the motion are relative suppose a person is sitting inside a car or a bus or a train with respect to its fellow person he is at at, at a position of rest but विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग अगर आप आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं इफ यू आर सिटिंग इन ए कार और ए बस और ए ट्रेन तो अगर आप एक दूसरे को आपस में देख रहे हैं तो आप रेस्ट पोजिशन पे जैसे रूम में आप बैठे हो और अभी आप वीडियो देखे तो वी बोथ आर एट ए रेस्ट पोजिशन बट अगर ये कार या ट्रेन या बस में बैठे और वो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देखते हैं तो वी दे बोथ आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग सेम विद द पर्सन सिटिंग जैसे अभी आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो एंड विद रेस्पेक्ट टू टू द अदर ऑब्जेक्ट बोथ आर इन अ रेस्ट पोजिशन बट अगर हम अर्थ के रेस्पेक्ट में देखते हैं अदर प्लानिट के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो वी आर इन द मोशन बिकॉज हम अर्थ के ऊपर एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन विद रेस्पेक्ट टू द अदर प्लानिट अगर किसी और प्लानिट के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वी आर इन द मोशन अगर हम अपने घर में बैठे हैं पढ़ाई कर रहे हैं टेबल चेयर हैं तो विद वी आर एट ए पोजिशन ऑफ रेस्ट सो इट इज टोटली डिपेंड हम किसके रेस्पेक्ट में मोशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं अगर दो पर्सन आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बहुत आर द एट ए रेस्ट पोजिशन अगर हम बात करना चाहते हैं कि अपनी मोशन डिस्क्राइब करना चाहते हैं सराउंडिंग के हिसाब से इफ द पर्सन इज इन ट्रेन तो सराउंडिंग के हिसाब से अपनी मोशन डिस्क्राइब करेगा तो वो आप मोशन हो जाएगी आपकी विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग इज इन मोशन टाइप्स ऑफ मोशन मोशन इज ऑफ थ्री टाइप्स वन rectilinear motion when body is moving along a straight line is called rectilinear motion two circular motion when body is moving on a circle it is called circular motion three oscillatory motion the to and fro motion repeatedly about a fixed point in definite time interval of time is called oscillatory motion नो यू ऑलरेडी डन इन यूर प्रीवियस क्लासेज अबाउट द टाइप ऑफ मोशन द फर्स्ट इज रेक्टिलीनियर मोशन वेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन द कार इज ड्राइविंग इन अ स्ट्रेट और एम टी रोड दैट इज अ रेक्टिलीनियर मोशन आप सीधा सीधा जा रहे हो बस सर्कुलर मोशन वेन अ बॉडी इज मूव ऑन ए सर्कल इट्स कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन यहाँ पे ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता जा रहा है तो वो आपका सर्कुलर मोशन हो जाएगा नो ऑसलेटरी मोशन दिस इज ऑसलेटरी मोशन दैट इज अ रिपिटिव अबाउट अ फिक्स पॉइंट इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन ऑसिलेटरी मोशन में कि एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द ही आपका मोशन हो रहा है एक फिक्स पॉइंट है यहां पर आपका टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है दैट इज ए पैंडुलम सिंपल पैंडुलम है फिक्स पॉइंट है और इधर इधर मूव कर रहे हैं तो ये आपका फिक्स पॉइंट के इर्द इर्द आपका पैंडुलम मूव कर रहे हैं तो दिस इज ऑसिलेटरी मोशन एंड इट इज रिपीट बार बार ये चीज रिपीट हो रही है सर्कुलर मोशन में और इसमें एक फर्क कितना ही है कि यहाँ पे भी आपका रिपीट हो रही है मोशन रिपीट हो रही है बट कोई फिक्स एक्सिस के थ्रू नहीं हो रही यहाँ पर एक फिक्स एक्सिस होता है फिक्स पॉइंट होता है जिसके थ्रू ये मोशन करेगी तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन की जो ऑसिलेटरी मोशन है ये किसी एक फिक्स पॉइंट से ही टू एंड फ्रो मोशन करता है और सर्कुलर मोशन के लिए बॉडी रिपीट कर रही है गोल गोल घूम रही है लाइक द प्लानिट्स 
रिवॉल्विंग अराउंड द सन या अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन दे आर हैविंग अ सर्कुलर मोशन ले रहे हैं अराउंड अराउंड द सन दे आर इन अर्बिट अ फिक्स ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं एंड रिपीटिव हो रहा है बट कोई फिक्स पॉइंट नहीं है जिसके वो इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं बट यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन में एक फिक्स पॉइंट होगा जिसके वो इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन रिपीटिवली करेंगे दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन पॉइंट मास ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इफ ड्यूरिंग मोशन इन अ गिवन टाइम इट कवर्स डिस्टेंसेस मच ग्रेटर देन इट साइज एग्जांपल द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन the time meter of earth being very small as compared to the length of the orbit around the sun the earth can be regarded as the point object see point object uh, point mass object ka means here an object is a point uh, point mass object if during a motion in a given time it cover a distance much much greater than its size for example i'm taking a very simple example if you talk about a car the motion of a car agar aapne car ka motion nikalna hai suppose you are moving from delhi to agra delhi to agra jaane ke liye agar apna aap uh, car use kar rahe hain to the the point where you start that is from the home and the end point aap taj mahal le rahe hain agra ka to wahan tak aapki car move kare you cover the distance यहाँ पर हम कार को एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं दैट मीन्स वी आर नॉट कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ द कार क्योंकि वो लेंथ ऑफ द कार जो है इट इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड द आगरा सेम विद द हेयर ऑल्सो टेक अनदर एग्जाम्पल इफ यू आर मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा बाय ट्रेन अब ट्रेन की भी कुछ लेंथ होती है तो जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे आपकी डेली स्टेशन से लेके आगरा स्टेशन तक के तो हम सिर्फ डिस्टेंस की बात करेंगे ट्रेन ने कितना डिस्टेंस मूव करा एंड वी आर इग्नोरिंग द लेंथ ऑफ द ट्रेन दैट मींस वी आर कंसीडरिंग द लेंथ ऑफ अ ट्रेन एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट कि आपने उस समय पूरी ट्रेन की लेंथ को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से मान लिया है सेम विद द कार जैसे आप कार का भी कर रहे हैं कि कार को भी आपने एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो उस समय हमारा जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है उसको हम इग्नोर करते हैं उसको एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सीज three straight lines inclined to each other at right angle attached to an observer who region with respect to which the observer can describe position displacement velocity acceleration etc of a moving object it consists of three coordinates x y and z with origin o at the starting point of the particle इट इज अ सिस्टम ऑफ कॉर्डिनेट एक्सिस अभी तक आपने एक्स और वाई एक्सिस आप मैथ्स में करते रहे हो टू डिफाइन अ पॉइंट अब हम यहाँ पे थर्ड एक्सिस और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंड दे आर ऑल द थ्री एक्सिस एक्स वाई एंड जेड दे आर ऑल द थ्री एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर अब जब हम पॉइंट को डिफाइन करेंगे एक्स वाई और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंगली ही ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करेंगे motion in one two and three dimensions one dimensional motion the motion only in one out of three coordinates specify the position of the object changing with respect to time example car traveling in a straight line two dimensional motion the motion of an object in two out of three coordinate specifying the position of object change with respect to time example a billiard ball moving over a billiard table three dimensional motion the motion of the object when all the three coordinates are specified the position of the object change with respect to time example a kite flying on a windy day सो मोशन इन वन डायमेंशन वेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन अगर जैसे हमारा आप ये कार मूव करे सपोज इट इज मूविंग इन वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस में ही मूव करे तो यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट की पोजिशन डिफाइन करेंगे ओनली एक्स कॉर्डिनेट के अकॉर्डिंगली टू डायमेंशन वेन वी टॉक अबाउट द टू डायमेंशन एक्स वाई ले रहे हैं वाई जेड ले रहे हैं या जेड एक्स डायरेक्शन कोई भी एक डायरेक्शन ले रहे हैं सपोज 
दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बिलियड बॉल ऑन ए बिलियड टेबल तो बॉल आपकी लेफ्ट भी जा रही है राइट भी जा रही है तो मे बी इट इज टेकिंग वाई एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस ले रही है एंड अनदर एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशन वेन वेन यू पीपल आर राइटिंग ऑन अ पेपर पेपर पे लिख रहे हो आप लेफ्ट टू राइट भी जाते हो और अप एंड डाउन भी जाते हो वंस यू लाइन इज कम्प्लीट यू मूव इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन तो यू आर मूविंग इन टू एक्सेस एक्स वाई एक्स वाई ले रहे हो या वाई जेड ले रहे हो जेड एक्स जेड एक्सेस ले रहे हो कोई भी दो एक्सेस के अलोंग आपकी मोशन डिस्क्राइब हो रही है सेम द टीचर व्हेन टीचर राइट्स ऑन ए ब्लैक बोर्ड वहां पर वो लेफ्ट टू राइट भी जाते हैं वंस द लाइन इज कंप्लीट ही इज मूव इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन तो वो एनी डायरेक्शन दो एक्सेस में ही मूव कर रही है तो दिस इज अ टू डायमेंशनल मोशन वेन वी टॉक अबाउट द थ्री डायमेंशनल तो ऑब्जेक्ट इज वी आर टेकिंग द मोशन इन ऑल द थ्री कॉर्डिनेट्स लाइक फ्लाइंग काइट फ्लाइंग काइट 